வணக்கம் இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா த ரோல் ஆஃப் தி ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்னால் என்ன ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஆகப்பட்டது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா ஜிஎஸ்டியில் வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்க போகுது ஜிஎஸ்டியில் வந்து நிறைய சலுகைகள் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வாங்குகிறோன்னா அதுக்காக ஒரு கவுன்சில் மாதிரி வேணுன்றதுக்காக ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் யார் யார் இருப்பாங்க என்ன மாதிரி ரோல் வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து ப்ளே பண்ணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் அவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்க போதுன்னா அதோட சேர்பர்சன் வந்து யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து இருப்பார் சேர்பர்சனாக இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அருண் ஜெட்லி த மினிஸ்டர் ஃபார் ஃபினான்ஸ் வந்து அதோட சேர்பர்சனாக இருக்கார் அதுக்கப்புறம் வைஸ் சேர்பர்சன் வந்து அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இருப்பாங்க அந்த வைஸ் சேர்பர்சன் வந்து அந்த மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் அந்த கவுன்சில் இருக்காங்களோ அந்த மெம்பர்ஸில் ஒரு மெம்பரை வந்து வைஸ் சேர்மனாக வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் யாரெல்லாம் மெம்பராக இருக்க முடியும் அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டு ரெவன்யூ அண்ட் ஃபினான்ஸ் இருக்க முடியும் அப்புறம் மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் அப்பாயிண்டட் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஃபினான்ஸு ஆர் டேக்ஸு ஆர் எனி அதர் மினிஸ்டர் வந்து அதில் இருக்க முடியும் இதுதான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எப்படி நீங்கள் பார்க்கணும்னா மக்கள் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து ஒரு மினி பார்லிமெண்ட்டாக பார்க்கலாம் ஏன்னா அங்கேயும் வந்து டிபேட் நடக்க போகுது அங்கேயும் வந்து இஷ்யூஸ் ரிசால்வ் பண்ண போகிறாங்க அங்கேயும் வந்து ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டோட கோரிக்கைகளை வந்து வைக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுங்கிறது ஜிஎஸ்டி பற்றி ஜிஎஸ்டி பற்றி பேசுகிறதுக்காகவும் ஜிஎஸ்டியில் இருக்கிற இஷ்யூஸ் ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காகவும் இது வச்சுருக்காங்க இதில் ஓட்டிங் பவர் எப்படி இருக்கும்னா த்ரீ பை ஃபோர்த் வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்கணும் ஒன் பை ஃபோர்த் வந்து அகேன்ஸ்டாக இருக்கணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து டூ பை த்ரீ ஓட்டிங் பவர் இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஓட்டிங் பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ இருக்குது இது வந்து ஓட்டிங் பவர் இருக்குது இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ரோல் என்ன இந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ரோல் என்னென்னா நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது ஒரு புது அடிஷ்னல் டேக்ஸ் கிடையாது ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து எல்லா டேக்ஸையும் உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு ஒரு டேக்ஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட் ஒன் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கேம்பெயின் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அதில் என்னென்ன டேக்ஸ் உள்ள போகுது ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் வேட்டு சிஎஸ்டி சென்ட்ரல் சேல்ஸ் டேக்ஸு அதுக்கப்புறம் சேட் ஸ்பெஷல் அடிஷன் டியூட்டி சிவிடி ஆக்ட்ராய் என்ட்ரி டேக்ஸ் அப்புறம் ஸ்டேட் போடுற என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் எல்லாமே வந்து உள்ளே போயிடும் எக்ஸப்ட் கஸ்டம் டியூட்டியும் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அண்ட் முனிசிபல் பாடிஸ் போடுற டேக்ஸும் வந்து வெளியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த எந்தெந்த டேக்ஸ்லாம் உள்ளே போகணும் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம கொண்டு வரணுங்கிறது வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் டிசைட் பண்ணாங்க ரெண்டாவது எப்படி ஜிஎஸ்டி போடணும் அதனால் வரக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன அதை அதை பேஸ் பண்ணி ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோட ரோல் இருக்குது அப்புறம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து சில த்ரெஷோல் லிமிட் சில சில வியாபாரிகளுக்கு வந்து இது அப்ளை ஆகக்கூடாது அதாவது இருபது லட்ச ரூபா வரைக்கும் பண்ணுற டர்ன் ஓவர் பண்ணுற வியாபாரிகளுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி அப்ளை ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் கூட விட்டுருந்தாங்க அதை டிசைட் பண்ணது கூட வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் தான் அதுக்கப்புறம் த கான்செப்ட் ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை இது வரைக்கும் சேல்ஸ் மேலே தான் வந்து டேக்ஸே நடந்துகிட்டு இருந்தது இனிமேல் டேக்ஸ் எப்படி அப்ளை ஆகும்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அதாவது எந்த இடத்துல நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல தான் டேக்ஸ் அட்ராக்ட் ஆகும் இது ஏன்னா ஜிஎஸ்டி இஸ் அ கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி இஸ் அ டெஸ்டினேஷன் பேஸ்ட் டேக்ஸ் எந்த இடத்துல இது போடுறோம் எந்த இடத்துல போய் சப்ளை பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல தான் இது வந்து அப்ளை ஆகும் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் விற்றீங்கன்னா அதாவது சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கோ இல்லை சென்னையிலேருந்து ஹைதராபாடுக்கோ விற்றீங்கன்னா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைங்கிறது சென்னையில் இருக்க வியாபாரி வந்து ஹைதராபாடு விற்கிறாரு பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எங்கே நடக்குது ஹைதராபாடில் நடக்குது அப்போ அதுதான் டெஸ்டினேஷன் அதுதான் கன்சம்ஷன் அங்கே தான் ஜிஎஸ்டி அப்ளை ஆகும் அப்போ உங்கள் இன்வாய்ஸ் என்ன போடுவீங்க ஐஜிஎஸ்டி போடுவீங்க இந்த ஐஜிஎஸ்டி யார் கலெக்ட் பண்ணுறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த 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 ரெவன்யூ யாருக்கு வரணும் எந்த ஸ்டேட் வைத்தாங்களோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா அது வந்து ஐஜிஎஸ்டி வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பணம் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாங்குறதுக்காகவும் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிபேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபோரம் தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஸோ ஐஜிஎஸ்டி ஷேரை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்னா
ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுங்கிறது ஒரு மினி பாராளுமன்றமாக நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஒரு சின்ன பாராளுமன்றமாக நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இது வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் பாராளுமன்றமாக நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இதில் எல்லா ரோலும் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ரைட்ஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிஎஸ்டி வந்து ஸ்மூதாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் வந்து நிறைய வழிமுறைகளை சொல்கிறது தான் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயத்தை பார்க்குற வரைக்கும் என்னு